a konzervativizmus és a liberalizmus. A tojás, héj, ami védelmi szerepet tölt be a fiók a kikelésében, minden madárnál különböző egy, egy tyúk életében ez 20-22 nap, egy liba életében ez 30-32 nap környékén van. De van egy pillanat, amikor ennek a tojáshéjnak föl kell törni. A tojáshérnak, a konzervativizmusnak, a hagyományok megtartásának rendkívül fontos szerepe van, hiszen egy biztonságot ad. Ez a tojáshéj. Viszont egy idő után ennek a tojáshéjnak meg kell repedni, föl kell törni, és át kell adni a helyét az életnek. Ennek van egy ritmusa. Ha túl, túl sokáig tartom a tojáshéjat, megölöm a fiókát. Ha túl korán töröm föl, megölöm a fiókát. Tehát ennek van egy ritmusa. Az, hogy a hagyomány és a modernitás milyen átmenetbe dolgozik, ennek van egy normális ritmusa. És a problémát az jelenti, hogy ahogy a természet ezt a jó Isten megalkotta, ezt az embernek még nem sikerült így. Tehát mi vagy, vagy túlszorosra csináljuk ezt a tojáshéjat, Látunk olyan szülő-gyerek kapcsolatot, ahol a tojáshéj túlszoros, és a gyerek nem tud kikelni ebből a tojásból? Van ilyen mestertanítvány viszony, ahol, ahol annyi, akkor a szigor, hogy nem tud önállóságra kerülni a tanítvány? Tehát látjuk az életben ezeket a lehetőségeket, de látjuk azt is, hogy, hogy korán töröm föl ezt a tojáshéjat, korán engedem el az útjára. Most, most nem, nem azzal a problémával küzd a világ, hogy ezek túlszorosak, ezek a tojáshéjak szilárdak, és nem engedik a fiókát, hanem túl korán törik föl. Vagy szinte fölöslegesnek is tartják ezt a tojáshéjat, mindenki menjen, amerre lát. Na most ez, a, ez az alapvető probléma, és hát ennek a, ennek a megszüntetésére egyelőre én nem látok kiutat, de amit én tudok tenni ennek érdekében, az a párbeszéd. Tehát én, én párbeszédet kezdeményezek olyan emberekkel, akik mondjuk úgy, hogy nem az altalaj lakói. Hát van az az elhíresült mondás, amivel én a, a Gulyás Márton felhívtam, és azt mondtam neki, hogy Gulyás úr, belenéztem a távsőbe, és azt láttam, hogy ennek a nagy magyar univerzumnak ön a legtávolabb eső bolygója tőlem. Üljünk le, beszélgessünk. És ő azt mondta, hogy nagyon megtisztel a meghívás, eljött ez az ember, én heteroszexuális vagyok, ő homoszexuális, én jobboldali vagyok, ő baloldali, én egy tanyán élek, ő egy városban élt. Tehát gyakorlatilag mondhatom azt, hogy semmi közös nincs bennünk, de meghívtam ezt az embert, Leültünk, és nagyon jót beszélgettünk. Nagyon jót beszélgettünk, és aztán ő, ő azt mondta, hogy szeretne velem készíteni egy riportfilmet, és nem tudom, hogy látták-e, látták ezt a Gulyás Márton, Na, nagyon, nagyon sokan látták ezt a filmet. Tudniuk kell azt, hogy ezt a filmet egy őszinte négy szemközti beszélgetés, majdnem egy napot töltöttünk el, megelőzött, amit én azért tartottam fontosnak, mert itt ennek a nagy két kulturális rétegnek a csaholó kutyái azok, akik ezt a, ezt a hangulatot a felszínen tartják. Egyébként ezek meg lennének normálisan egymással. A, a propagandisták a, a, és az aktivistáknak van ebbe óriási szerepe, hogy ez a, ez a konszenzusnál jöjjön létre, mert sajnos így épül fel a média, így épül fel a politika, hogy erre a feszültségre építkezünk föl, és erre a feszültségre tudom a saját identitásomat meghatározni. Ez már egy hír. Tehát, hogyha mi masszívan egymást, akkor az egy hír a médiában. Ha mi leülünk úriemberként elbeszélgetni, ez senkit nem érdekel. És ez a, ez, a, ez a problémája jelenleg, ezért nehezen oldhatóak ezek a dolgok. Én viszont nagyon szívesen lépek ki a saját lövészárkomból, és kezdeményezek, kezdeményezek kapcsolatokat anélkül, hogy nekünk meg kéne változtatni az identitásunkat. Én abban hiszek, hogy mindenki őrizze meg az identitását, de ne dehumanizálja a másikat. Mindkét rétegnek fontos szerepe van, mindkét rétegnek látom a szerepét a világ működésében, de hiszek abba, hogy ennek a két rétegnek igazán az együttműködése tesz egy kultúrát nagyjá. Hát ennek most elég komoly híja van.